হ্যালো এভরিওয়ান এই যে আমি আর এই যে আমার ফ্রেন্ড রাহাত তো এখন আমি আছি সিলেট জিতু মিয়ার পয়েন্ট রাহাতের পাশে এখানে চলে এসেছি রাহাতকে পিক করার জন্য তো কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আবারও চলে এলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে তো এবারে ব্লগটা একটু ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে কারণ এবারে ব্লগে থাকছে সুনামগঞ্জ স্ট্রিপের একটি ঝলক অনেক দিনের প্ল্যান ছিল ফ্রেন্ডরা মিলে সুনামগঞ্জ একটা ট্যুর দিব তাই সবাই একসাথে ফ্রি হওয়াতে একটু ব্যস্ত নগর থেকে বিরতি নিয়ে চলে যাচ্ছি সুনামগঞ্জ সেখানে আমার ফ্রেন্ডরা হাতের বাড়ি তো মোটামুটি প্ল্যান আছে দুই দিন ওইখানে তার বাড়িতে থেকে আমরা পুরো সুনামগঞ্জ জেলাটি ঘুরে দেখব এখন আমি যাচ্ছি আমার অন্য ফ্রেন্ডদের সাথে মিট করতে ওখানে মিট করে সবাই একসাথে যাত্রা শুরু করব সুনামগঞ্জের উদ্দেশ্যে তো আপনারা সবাই সাথেই থাকুন এবং দেখতে থাকুন ভিডিওটি আর যারা ফেসবুক থেকে এই ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং ফলো করে নেবেন আর যদি ইউটিউব থেকে দেখে থাকেন তাহলে লাল বাটনটি ক্লিক করে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন তো এই যে চলে এলাম আমাদের মিটিং পয়েন্টে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রাহাত ভাই অনেক বেশি এক্সাইটেড ওইদিকে আমাদের জহিরুল ভাইয়া আছে আর আমাদের নায়ক রিফাত ভাইয়া ব্যস্ত ছবি তোলা নিয়ে আর এই যে আপনার আমার সবার প্রিয় এক্স ইউটিউবার সিলেটি খাদক সুয়েল ভাই তো মোটামুটি সবার গাড়িতেই তেল নিতে হবে তাই এখান থেকে রোয়ানা দিয়ে চলে এলাম মদিনা মার্কেট তেল পাম্পে এখানে আমাদের জন্য উজ্জ্বল ভাইয়া আগে থেকে অপেক্ষা করছিল তো একে একে তেল নেওয়া শুরু করে দিলাম তেল নেওয়া শেষ করে রোয়ানা দিব আমাদের গন্তব্যস্থান অর্থাৎ সুনামগঞ্জের উদ্দেশ্যে সামনে লামাখাজি বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে তার মানে আমরা লামাখাজি পৌঁছে গেছি এই লামাখাজি বৃষ্টি এম এ খান সেতু নামেও পরিচিত তো লামাখাজি ব্রিজ পার হবার পরপরই পুলিশ কাগুদের দেখে আমাদের গলার পানি শুকিয়ে গিয়েছিল কারণ একটি বাইকে আমাদের তিনটি ফ্রেন্ড ছিল যদি ধরে তাহলে মামলা সুনিশ্চিত তারপর দেখলাম পুলিশ কাকুরা নিজেদের মধ্যেই ব্যস্ত এই ফাঁকে আমরা ফুরুত করে উড়াল দিলাম দেখতে দেখতেই আমরা পৌঁছে গেলাম গোবিন্দগঞ্জ এখান থেকে সুনামগঞ্জ আরও পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে 
সিলেট থেকে প্রায় একুশ কিলো ড্রাইভ করার পর সবার পেটেই ইঁদুর দৌড়াচ্ছিল কারণ খুব সকাল ঘর থেকে বের হবার কারণে কেউ ঘর থেকে নাস্তা করে আসতে পারিনি তাই আমরা গোবিন্দগঞ্জ একটা ব্রেক নিলাম চলে এলাম নিউ ডায়না রেস্টুরেন্টের সামনে নাস্তা করার জন্য এই যে আমাদের উজ্জ্বল হৃদয় তার পাশে আছে অভিষেক দা অভিষেক দার সাথে একটু কথা বলার পর ক্যামেরাটা একটু ঘুরাতেই দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে আমাদের রিফাত ভাইয়া জহিরুল ভাইয়া তারপর রাহাত ভাইয়া সবাই এই যে সুয়েল ভাইয়া চলে এসেছেন এখানে কিছুক্ষণ হাসি ঠাট্টা করার পর সবার অনুভূতি ক্যামেরা বন্দি করতে লাগলাম তারপর কিছু ফটোগ্রাফি করে চলে গেলাম ভিতরে নাস্তা খেতে তো এইখানে সবাই মিলে পরোটা আর ডাল বাজি খেলাম তারপর চায়ের অর্ডার দিব দিব ভাবলাম যেই ভাবনা সেই কাজ এই যে চা চলে এসেছিল চা আমারটা খাওয়া অলরেডি কমপ্লিট রাহাত ভাই অনেক সময় নিয়ে খাচ্ছে এদিকে অভিষেক ভাইয়া অনেক সময় নিয়ে খাচ্ছে আর উজ্জ্বল ভাইয়া তো আর উনি জমিদার ওনার কথার বলে লাভ নেই তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে ফুরফুরে মন নিয়ে সবাই বেরিয়ে গেলাম সুনামগঞ্জের উদ্দেশ্যে তো গোবিন্দগঞ্জ পয়েন্ট থেকে আবার যাত্রা শুরু করলাম আমাদের গন্তব্যে তো স্টে উইথ আস কিছু রাস্তা যাবার পর আমরা পুলিশের হাতে কট খেয়ে গেলাম যে বয়ে পেয়েছিলাম যে তিনজন এক গাড়িতে থাকার কারণে আমাদের থামাবে সেটাই হলো কিন্তু পুলিশ কাকুরা ভালো থাকার কারণে আমাদের কাগজপত্র চেক করে ছেড়ে দিল আর আমাদের বলে দিলেন যে তিনজন নিয়ে বাইক চালানো উচিত না এবং সব সময় সেফটি মেনটেন করে হেলমেট পরিধান করে বাইক চালানোর জন্য এদিকে আমাদের উজ্জ্বল ভাইয়া আগেই ফাঁক পেয়ে আমাদেরকে পুলিশ কাকুর কাছে ছেড়ে নিজেই চলে আসলো সামনে ওখানে সবাই আবার একসাথে হয়ে আবার এগুতে লাগলাম সুনামগঞ্জের দিকে এই যে আমরা চলে এলাম মহাসিং ব্রিজের কাছে মহাসিং ব্রিজ পার হয়ে উজ্জ্বলের দুষ্টমিগুলো ক্যামেরাবন্দি করতে লাগলাম সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এগুচ্ছিলাম সামনেই আমাদের সিলেটের সুনামগঞ্জের বঙ্গবন্ধু হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের কাজ চলছে অনেক বড় এবং সুন্দর করে এটার কাজ এগুচ্ছে দেখে বেশ ভালোই লাগছিল
তারপর ঠুস করে ঢুকে গেলাম সুনামগঞ্জ টাউনের ভিতরে শুনেছিলাম রিভার ভিউ নামে একটা জায়গা আছে ওইটা না দেখলে সুনামগঞ্জ ট্রিপটাই নাকি পূরণ হবে না যেই ভাবনা সেই কাজ চলে গেলাম আমরা রিভার ভিউ দেখার জন্য তো এই যে পৌঁছে গেলাম রিভার ভিউতে এখানে এসে ব্রেকের পাশাপাশি নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম আর রিফাত ভাইকে দেখেন উনি তো বেশ নায়কের মতো আছে অলওয়েজ ইন ভাব এই যে আমি নদীর পাশে পোজ দিয়ে কয়েকটা ছবি এবং ভিডিও করে নিলাম নিজের এখানে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর সবাই মিলে কয়েকটা গ্রুপ ছবি নিয়ে নিলাম তারপর আবার বের হয়ে গেলাম রাহাতের বাড়ির উদ্দেশ্যে এই যে সুনামগঞ্জ সেতু এই সেতুটি আব্দুল জহুর সেতু নামেও পরিচিত যারা জানেন না তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি এই সেতুটি আমাদের সুরমা নদীরই উপর অবস্থিত তো এগোতে লাগলাম আমরা রাহাতের বাড়ির উদ্দেশ্যে সাথেই থাকুন এই যে আমরা আছি এখন বিষম্বপুর থানার পাশে কিছু সময়ের ভিতরেই আমরা রাহাত ভাইয়ার বাড়িতে পৌঁছে যাব এই যে রাহাত ভাইয়ের বাড়ি পৌঁছে গেলাম দীর্ঘ একটা যাত্রার পর বাইকটা বাইরেই রেখেছি কারণ একটু পরে আবার বেরোতে হবে ভেবেছিলাম ফ্রেশ হয়ে এই গ্রামের মনোরম দৃশ্যটা আপনাদের সাথে তুলে ধরব তাই যেই ভাবনা সেই কাজ ড্রোনটা উড়িয়ে দিলাম উপভোগ করতে থাকেন এই গ্রামের সবুজের মনোরম দৃশ্য আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন জাদুকাটা নদী যা মিয়ারচর গ্রামে অবস্থিত আর এটি হচ্ছে বিষম্বপুর থানায় তারপর দেখতে পেলাম ঘাটের মধ্যে অনেকগুলো নৌকা বিড়ানো আছে জাদুকাটা নদীর সৌন্দর্য আরও ভালোভাবে উপভোগ করার জন্য সবাই মিলে উঠে পড়লাম নৌকায় আর এই যে আমাদের গ্যাং নৌকায় আবার কিছু ছবি টবি তুলে ভাবলাম ড্রোনটা উড়াই কারণ সূর্য ডুবে ডুবে অবস্থা এখন যদি ড্রোন না উড়াই রাত্রেবেলা ড্রোনের মধ্যে কিছুই বন্দি করতে পারব না তাই ড্রোনটা আবার উড়িয়ে দিলাম উপভোগ করতে থাকেন ড্রোন শটগুলো নদীর সৌন্দর্য দেখে আমি সত্যি অবাক এই নদী থেকে প্রতিদিন কোটি টাকার পাথর এবং বালু তোলা হয় যা দিয়ে অনেক মানুষের সংসার চলে দেখতে থাকুন নদীর সৌন্দর্য
you out of my mind It's like I feel it for the first time Been thinking about you all night I've been searching for this all my life You're just my type I've been looking for a boy who can treat me right Your dark hair with those eyes so bright They look into my soul and it sparks my life Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever Can I take you there? तो आजकल मत तो ये समाप्त आगामीकाल आर बैर हब सूनमगंजर बाकी सौंदर्य देखार जो एवं अपन के ता देखान जो सो कीप आई ऑन माय चैनल और माय फेसबुक पेज फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सूनमगंज ट्रिप